ሰላምተም ካርታችን ቤተሌምኒንግ የኤዲቲቭ ሾው ነው አሁን የምገኘው ከስቱዲዮ ውጭ ነው የቃለ መጠይቅም የሚተላልፍላችሁ ከፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ቢሮ ነው ዛሬ እንግዲህ አይናቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ ሰው ናቸው ከደርግ ዘመን መንግስት ጀምሮ ሲታሰሩ ሲፈቱ ምን እንደቆዩ ይታወቃል መመርና ፖለቲካኛ ናቸው ፕሮፌሰር መረራ የዛሬ እንግዲህ አይናቸው ተከታተሉ ፕሮፌሰር በጣም መሰከናለሁ እንግዲህ ስለ ጥሬም ስለተቀበሉ ለቃለ መጠይቅ ግን ከዚህ ከቢሮ አውጡም ምን ነው በሰላም ነው ወይ እዚቹ ነው አይ በሰላም ነው አንዳንድ ጊዜ ቃለም ልስም እንዳይ በዛብይ ነው እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለብኝ ተመጣጥኑ ካለው ካለው ነገር ነው እሺ በድጋሚ በተመልካቾች ስም በኤልቲቪ ስም ለዚህ ቃለ መጠይቅ አፍቃደኛ ስለሆኑ በጣም አድርገው ያመሰግናል እንግዲህ እርሱን አንድ አንድ ሰዎች ፖለቲከኞች ሲያነሱ እንደ ፖለቲካ ጥሩ ተምባይ ያርገው ያስቀምጣሉ እርሱን ፕሮፌሰር መናራ ይታያቸዋል ጥሩ አርገው ማየት ይችላሉ ነገሮች ሳይፈጠሩ ቀድመው ተምበው ማስቀመጥ ይችላሉ ይላሉ እስቲ ወደ በ2008 ዓ.ም ምረት ወደ አሳተሙት መጻፎት ነው በቀጥታ ሜዶ ኢትዮጵያ የታሪክ ፈተናዎችና የሚጋጩ ልሞች ታብሎ በተሰየመ መጻፎ ላይ የሀገራችን ፖለቲካ መንታ መንገድ ላይ እንደሚገኝ በስፋት ዳሰውበታል እንደ ፖለቲካ ሳይንቲስት እንደተወርሶ ፖለቲካውን እንደመመርመሩና ጠልቀው ለብዙ ዘመን እንደማወቁ ሀገራችን በተደጋግሞ ያለፈችበትን የመንታ መንገዶች የኢትዮጵያ የተማሪዎችን ንቅናቄ ያጽዩ መንግስት መውረድ የደርገም እና የሜሶን የሃፓን የሶስትዮሽ ፍጥጫ 1997 ምርጫና ሌሎች ምሳሌዎችን በዝርዝር ተመልክተው የነዚህ የመንታ መንገዶች የፖለቲካ ግዚያዊ ያሸናፊ ብሉኖች ከመወለዳቸው በቀር ዘላቂ ደላሽናፊዎች ሆነ ለሀገሪቱ መሰረተ መሰረተ ይለው ጣላ መጡም ብለዋል በርሶ ጌታ ዛሬም ግዚያዊ ያሸናፊ ቡድኖች ተፈጥሯል ብለው ያምናሉ ከ3 አመት በፊት ያስቀምጡት የመንታ መንገድስ እንደ ሀገር እንዴት ያለፍ ነው ነው ብለው ካስቀመጡልኝ ይሄንን በዝርዝር መጻፎት ላይ ስለ ተነበዩበትና ተፈጥሮም የተገኘ ስለሆነ ነው እሱን እንዳሰው እስቲ በቀ ያው እንግዲህ ዛመዛብ ላይም በዝርዝር ለማስቀመጥ እንደመወከርኩኝ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ለህቃን የፖለቲካ ለህቃን በተለይ ላለፉት 50 አመታት አንድ ትልቅ ፈተና ወይ የታሪክ ፈተና ነው የሚነለውን ማለፋክቶን ያው እንዳልሽው ምናልባት ለምሳሌ በደርግ ጊዜም ቢሆን የመጀመሪያ አከባቢ የሃፓ ዘመን የሜሶን ዘመን የሰደድ ዘመን ይያልን ከፍልን ይችላል የደርጉም ከዛ በኋላ ደርግ ተግለሎ ባሸናፊነት ወጣ አለ የደርግ ሸናፊነትም ያው በዱንኩርና አንድ ቱልድ መጨፍጨፍ ካል ሆነ ይበስተቀር ከኔ በላይ አሉ የሚላቾን አሙሮችን ከማራገፍ ከመጨፍለቅ በስተቀር ለሀገሪቷ ሰላም አላመጣ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት አላመጣ ተፈጥሮን ቁጥር ስናደርጋለን ሁሉ ነበር ሱንም አላመጣ የሀገር አንድነትን ከማንንም በላይ ይወዳሎ ተብቃሎ ብሎ ያው እንደሚታወቁት ኤርትራ ሸኝቶ ነው ድርጊ አጥፍቶ የበትፋት ፖለቲካ የተጫወተው ከዛ አላ እንግዲህ ሀደክ መጣ በግዚያዊነት ድላገኘ ላለፉት 27 አመታት ያው ሁላችሁም እንደምናውቁ የኢትዮጵያ ህዝብን ሲያምስ ኖረ መጨረሻ ላይ ራሱ ደግሞ መታመስ ውስጥ ገባ እነዛ ነገዛ ነገሮች እንግዲህ የፖለቲካ ውጣውረዶችን ከታሪክ ጋንጻር መገምገም ሲሞከር መስረታዊ የሆነ ከስልጣን ጣባብ ከስልጣን ፍላጎትና የስልጣን ምኞት በወጣ መልኩ የኢትዮጵያ ለህቅ አይደም ይባሉ ከሁሉም ማህበረሰቦች የወጡ በተለይም ከተላልቅ ማህበረሰቦች የወጡ ቁጭ ብሎ መፍታት አልቻሉ ያ ገሪቷንም የራሳቸውንም በፖለቲካ ዝምብሎ የራሱን የራሳቸውን ህልም ይዞ ከመጋለብ ባለፈ ብዙ ነገር መስራት አልተቻለ አሁንም ከመላ ጎደል ያው ባሉ ካንደበት አሁን ካንደበት በላይ ብዙ ተስፋ የሚሰጡ 
ለምሳሌ ፖለቲካ እስረኞች መፈታት የፖለቲካ ምህዳር መስፋት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሮች በተለየ መንገድ ተቃዋሚዎችን ማነጋገሩ ህዝቡንም ማነጋገሩ አንዳንድ ህግ ማሻይ ህጎች እንድሻሻሉ የማድረጉ ነዚህ ነዚህ ነገሮች እየተደረጉ ነው እንደዛ ሆኖ ግን መስረታዊ ለውጥ የሚልነው የኢትዮጵያ حزب ነባና ንጻን ንጻውቶ በራሱ የፈለጋቸው መሪዎች የመምረጥም በተለይም ይመጣል ይወለዳል ብለን የምንጠብቆ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ተወልዶ ይያየን አይደለም ናልባት ወደዛ አንድ አንድ የመሸጋገራ አይርብጀው ተወዝዷል አሁንም ቢሆን እጅግ እንዳው እጅግ በጣም አደረገኛ የሆነ ማንታ መንገል ላይነን አሁንም የኢትዮጵያ ለህቀን ያው የራሳቸው ህልም ይዞ ያን ስራ ላይ ለማዋል ሩጫቸውን አላቆሙ በተለይም ማስራታዊ በሆነ መንገድ የጋራ አጀንዳ ይሄን ሀገር በዚህ መንገድ እንለውጣታለን ነገ የተነጎዳ የዛሬ አመት የዛሬ 2030 አመት ለሚከተሉት ይሁን እዚህ ቦታ እናደርሳታለን የሚለው በተለይ አሁን ፍሮት ካርታ የሚባሉ ተቀምጦ በዛ ላይ ተስማምቶ ልዩነቶቻችሁን አጫጭሎ ተስማምቶ ማለት አንድ ይሁኑ ማለት አለ መስረታዊ በሆኑ ጉዳዮች የዚህ ሀገር ይሉና እና አይጣፋንታ ምን ይደረግ ምን ትደረግ አግሪቷ በመሎ ላይ ስምነታውንም አልተደረሰም ያው ሁሉም በራሱ ህልም የሚችልው ያይል ወደፊት ይደፋ ነው ያው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የማን ህልም ጥሩ ነው የማን ህልም መጥፎ ነው የሚለው ውስጥ ብዙ ጊዜ እዛ መጻፊው ውስጥ እንዳስቀምጥኩኝ ወደ ቡዳ ፖለቲካችን እንገባለን ማን ነው ቡዳ ውስጥ ውስጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ላለፉት አመት 50 አመታት የቡዳ ፖለቲካ ሲጫወቱ የነበሩ ሰዎች እናማናቸው በግለሰብ ሰብ ደረጃ በፖለቲካ ኃይሎች ደረጃ እናማናቸው የሙሉ ነገሮች መመል ሁሉ ሁሉም በሚሆን መንገድ መመለስ ስለማይቻል ግን ከዛ ማውጣት አልቻልንም አሁንም ቢሆን ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አሉ ያንን ተስፋ ሰንቀን ህዝባችንን ለማደራጀቱን ለማብት ለማስከበሩን ትግሉን ከተለናል ነገር ግን የሚቀሩ መስረታዊ ጉዳዮች ናቸው የሚሉ አሁንም ቢሆን ያላለፈናቸው የታሪክ ፈተናዎች አሉ አሁንም እንግዲህ አገሪቱ መስቀለኛ መንገል ላይ ናት ብለው ነው እርሶም ያምኑት ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ማለት ነው ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አሉ በተሻለው ኔታ ማለት ነው ከተናንትናችን ጋር ስናወራረር ቅድም ይያለው አው መስቀለኛ ለማለት የፍኑ ተካርታን ነው ሐሳብ ብቻ ነው የሚያነሱት ፕሮፌሰር አይደለም መስረታዊ የሆነ የፖለቲካ ፖለቲካችን ወዴት ይድ እንዴት ይድ ምን እናደርገው የሚሉ ላይ በተለይ ወሳኝ ሚና ለጫወተው የሚችሉ ሰፊ የህزب ዲጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ስምነትላቸው ያየን ነው ማለት ነው ስለዚህ ችግሮቹ ለመፍታት የመጀመራው እርምጃ ነው ችግሮቹ መፍታት ነው ከማማን ነው ማወቅ ነው አይዲንቲፋይ ማድረግ ነው መለየት ነው ችግሮቹ ለምሳሌኛ በአጠቃላይ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሊቀን ባለፈው ታሪካችን ላይ የጋራ ስምነት የለንም አሁን ባለው የተወይ ሀገሪቱ ችግሮች የምንላቸው ነገሮች ላይ የጋራ ስምነት የለንም የጋራ ይይታ የለንም የደው የወደፊቱ ኢትዮጵያ ፋንታ ላይ የጋራ ህልም የለንም ስለዚህ ሶስቱን ካጣሽ በታሪካችን የጋራ የጋራ ህልምነት የጋራ ትርጉም መስጠት ካልቻል አሁን ባሉት መስረታዊ የሀገሪቱ ችግሮች ላይ የጋራ ይይታና የጋራ መረዳት ከለለ በመጪው የኢትዮጵያ ህልውዳ ላይም ደግሞ በዚህ መንገድና ሁኔታ ሀገራችን ተደጋጋታል በሚሎ ላይ ስምነት ከለለ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ነው መሰረታዊ ችግር አለ ኦኬ ቀጥሎ ላነሳ የነበረው ነገር በዚህ ውዳሰሱበኝ ፕሮፌሰር እሱን እንደገና መልሰን ስለዚህ ስለ አንድነት ጉዳይ መልሰው እንዲያነሱ መጻፉት ላይም ስለአነሱት እሱን ስለጠቆሙ እናነሳዋለ ነገር ገና ነው ሁሉ ግዜ እርሱ ንግግር ሰማ እንደ ተበልካችሁኝ ቡዳ ቡዳ ሲዱ ስለምሰማውት ቡዳ ምንድነው ምን ለማስቀመጥ ፈልገው ነው ትርጉም አለው ወይ አው ትርጉም አለው ወዳው ምንድነው በአገራችን ቢሂል አንድ ቡዳ ያለው ሰው የቡዶች መንደር ይሄዳል ቡዶች መንደር ይሄድና ቡዶች እዚ መንደር አሉ ይባላል እና ማናቸው ብሎ ቡዳውን ይጠይቃል ራሱ ቡዳውን ይጠይቃል 
ቡዳው ደሞ ቡዳው ነኝ ነኝ ማለት ወይ ፈራ ወይ አፈረ የሚያደርገውን ሲያጣኝ ዛማዶ ያሉት ቡዶ እነሱ ናቸው ቡዶችን እናለን እነሱ ደሞ እኛ ማመልሶ ይሉናል ቡሎ ይመልሳል ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው ያ ማን ነው ችግር ፈጣሪ አንቺ እነት ያለሽ እኔ ደሞ መልሽ አንቺ ነው ላለው አሁን ለምሳሌ በተሻለ እንድገባ አሁን ላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የመጀመሪያው አቢዎት ያ ትልቁ አቢዎት ንጉሱን ያ ከስልጣን ያወረደው አቢዎት ማን ነው አጥፊው ያፓ ነው መስሎን ነው ድርግ ነው ለምሳሌ በሶስቱም የሚጻፉት መጻፍቶች አሁን የመስሎ መጻፍ ባጭር የተቀጨ ረጭም ጉዞ የሚባለውን የክፍሉ ታደሰ በአፓ ላይ ተጻፈውን የያት ይውልድ ሲታነቢ የደርግ ባለስልጣናትና ዋና ጻፍ ከስላሴ ወግ ድረስ የሚሆን ኮሌል ፍሳድ ፍሳድ ስታ መንግስቱ አለባረም ጭምር ስት ሁሉም ይሄንን በዛን ጊዜ ታና የነበሩት የጻፉት ሲታነቢ አንዱ ሌላው መክሰስኝ ለራሴ ጥፋት ሰርቻለሁ መስረታዊ ስረት ሰርቻለሁ ይሄን ብናደርግ ኖሮ ይሻል ነበር የሚሉ ትንሽ ኮሌል ፍሳድ ስታ ይሻላል ካና እንጂ ሌላው ለምን ያንን ጭንቅላት ያንን ምርጥ የትውልዱ ምርጥ ልጆች እንደጨፈለቁ እንዳጠፉ አጥፍተውም እንደጠፉ መናገር ውስጥ አይገው ቡዳው ለነው ሁሉ ቡዳው ሌላው ነው ኢሶኒ ሀባን ይከዛል ይሀባ ሜሶን ይከዛል ሁለቱም ድርግን ይከዛሉ ድርግ ይመልሶ እንደሱን ይከሳል ስለዚህ ችግሮች ለይቶ የዛ ችግሮች ምንጭ ማን ምናልባት ሁሉም ቡዳ ሊሆን ይችላል እኮ በተለያየ ደረጃ ያን ለይቶ እነዚህ ችግሮች እንዳይደገሙ ለመከመፍታች ይልቅ ወደዛ ነው የሚረጠው ለዚህ ነው በሀገር በሀገራችን ቢል ቡዳ ማን ነው ይሄን ጥፋት የሚሻው ማን ነው ዛሬም ቢሆን ማለት ዛሬም ቢሆን ለምሳሌ የኦደክ ሰራዊት የነበና አስፈጣለ ትጥቅ እና አስፈጣለ ለሚሎ ትጥቅፍቱ እንዴት ምናት የሚሎ ላይ ለምሳሌ ሲካስሱ ታያለሽ ማን ነው ኦፒዲዮ ነው ያንን ቡዳ ፖለቲካ እየተጫወተ ያለው መንግስት ነው ወይስ ኦነግ ነው ወይስ ማን ነው ሲቲ እንደ እንደ መላሽ ወይሆንና ቁጭ ብለሽ ችግሮቹ እዚ ናቸው እነዚህ ችግሮች ደግሞ በሐቅ ንፍታቸው ወደሚለው በቁርጠኝነት አይደሉሽ ስለዚህ ሌላው ሌላውን እየከሰሰ ራሱን ነጻ ያወጣ ራሱን ጻድቅ ያደረገ ሌላውን ሀጣታኛ ሆኖ ሲከስዶ የሚኖር ላለፉት አምሳ ባታት እንደዛ ነው ወሬናል ማለት ነው ያንን ኢትዮጵያ ህዝብ በተለተራው ህዝብ በሚገባ ቋንቋ ማስቀመጠ ነው መልካም እንደ ያው በዚህ ሳልጠቁት እንደ እንዳላልፎ በኛ ነው በዚህ በመጻፎት ውስጥ ያካተቱት ነው ነገር ግን ትንሽ በዚህ መጀመሪያ ጥያቄ ውስጥ ዳሰሰርቆታል እርሶ በመጻፎት ላይ የኢትዮጵያ የተቋም ያይል የማይታረቁ ሆልሞችን ተሸክሞ የሚሞት ፈረስ ከመጋለብ ይልቅ ላለፉት 40 አመት የተሰሩ ስተቶችን አርሞ በአዲስ መንፈስ የጋራህን ምዙሪያ እንደገና ራሱ እንዲደረጅ የመፍቲያ حساب አስቀምጣው ነበር ዛሬ ላይ ተቃሚው ተቃዋሚ ፓርቲዎች እርሶ ከጻፉበት በቁጥር ጨምረው ተዋልደው በስተው መከላቀልም በማይቻልበት ሁኔታ ደርሷል ከዚያ ጻር እርሶ ከዘረዘሯቸው የሚጋጩ ልሞች እና ፈተናዎች እንዴት ሞጣት ይችላል ምክንያቱም እርሶ ባስቀመጡበት ሁኔታ ካንድ ትውልድ ይወጡ ሐሳብ በሬውት ደረጃ ተስማምተው ይያሉ ነገር ግን በተበቃላት ምክንያት ሲበታተኑ ነበር በእናንተ ጊዜ ላይ አይደለም እርሶ በመጻፎት ላይ እንዳስቀመጡት ከ40 አመት በፊት የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የከሸፉ የመጡበት በሬውት ደረጃ አልነበረ በተንንሽ ሐሳቦች መናሽንፋለና እናቸንፋለን በሚሉ ነገሮች እየተለያዩ ነው የመጡት እርሶ እንዳስቀመጡት ግን በዚህ ላይ መፍቴ ብለው እንዳስቀመጡት ወደ አንድነት ቢመጡ ብለው ነበር ነገር ግን አሁን ደግሞ እርሶ ዲጽፉ ይዛኒ ምናልባት 50 አካቢ ይደርሱ ነበር ተቋሚ ፓርቲዎች አሁን በ199 ደርሰው ቁጥ ብለዋል እስቲ ባኮ ያ ያብሪ ምንድነው ያ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው አንዳንድ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሚከሮ ሚከሮ ካልገ ካልገባው ነው ምን ካለው መከራይ ምከሮ አይነት ነገር 
ያ መከራው አንዳንድ በተወሰነ ደረጃ እየመከረን ካለ ሆነ በስተቀር አንዳንድ ጊዜ እኔ ምን ኩለሎች ይሻላል ብሎ የሚያቀርባቸው ነሳቦች ተቀብሎ መፍቴ ከመፈለግ ልክ ያው ነው የራሴን ህልም ይዞ የማቋ የማቋተኑ ቀጥ እንደከተለ እኔ የሚታየኛል በተለይ እኔ ታዲጋ አስሮኝ ማከላዊ ሲወስደኝ አታተርፉም ብዬ ነበር ምንም በኔ ባይ እኔም ባባ ሰላ አታተርፉ ብዬ ስላቾ ነበር ትዝሊሽ እንደው ለምሳሌ የሚባላውን ያጣ حزب ማሪዎቹን ይባላል ብዬ ተናገርኩኝ ግዜ የነበረው ጠቅላይ ሚስር በጣም እንደተናደደብኝ ትዝለኛል ግን እኔ የዛን ጊዜ መስረታዊ በሆነ መንገድ የህزبን ህይወት ለበለወት ቀለ በዬ ነበረው ጠቅላይ ሚስር ቃል እንደገባው በቀን 3 ጊዜ ኢትዮጵያ ህزبን በቀን 3 ጊዜ እንዲበሉ አደርጋለሁ ፖሊሲያችን ያደርጋል እንዳለው ቢያደርግ ኖሮ ያው ሁሉ አይፈጠር አንዳንድ ጊዜ ትምርቱንም ከመውሰድ ይልቅ ያን ከማሰላሰልና ከማድረግ ልክ የኢትዮጵያ ሊህቃን የሚባለው በተለይም የትላልቆቹ በየረሰቦች ሊህቃን በውስጣቸውም ይሁን እርስ በራሳቸውም ሁሉ አሽፍቶ ከየመስራቱ የማሰቡ ከነበረው ተመክሮ የማማሩ ማማሩ ነገር ውስጥ አልተሳካለንም ለዛ እኮ ነው ያላለፍ ነው የታሪክ ፈተና ማለት ዝም ብሎ ቀላል ፈተና አይደለም ላምለፉት 50 አመታት ብዙ የታሪክ ፈተናዎች ውስጥ ገብተን አላለፈን ማን ነው ማለት አልተቻለ ለምሳሌ ንጉሱ የተወሰነ ጊዜ ነበራቸው ትዝሊሽ ነው እዛ መጻፊም ላይ በደም ገልጫለሁ አንድ ብራኖ ዲንክ የሚባል አሜሪካ አምባሳደር የነበሩ ሰው ለንጉሱ የጻፉት ደብዳቤ ኋላ ስታነቢ ንጉሱን በጊዜ ታረሙ የገፉበት መንገድና ጫወታ አዋጣም ይምል ለአንድ ሰው በቂ ከበቂ በላይ ምክር ለግሶ ነበር ንጉሱ አልተቀበሉ የራሳቸው መንገድ ተጉዞ ሄዱ አንድ አንድ ሰው ድርግንም በዛው ደረጃ መክሯል ድርግም የራሱ ጉዞ እስኪ ጨርስ ድረስ አልተቀበለ ይሄ ደግም ቢሆን በተለያየ ደረጃ ፓርላማ ፓርላማ ላይም ከፓርላማ ውጪ ዝም ብሎ ጠመንጃ ስላለን ስልጣን ስላለን የፈለግነው እናደርጋለን በሙሉ በትብት ተመልቶ ከመጓዝ በስተቀር በተለይ በታሪክ ሚዛን ሚያ የታሪክ ሚዛን የሚደፋ ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ حزب የሚበቃ ፖለቲካ ውስጥ መግባት አልፈለኩ ለምሳሌ ክርክራችን ላይ ሰምተሽ ከሆነ በተረጋጋሚ በሀደግ ቁመት የተሰራ የዲሞክራሲ ጥብቆ ካልሰፋ የጥብቆ የትም አደርስ ሁሉንም ካልቸመረ ካልሰፋ የሚለው ነበር መጻፎት ላይ እንደውም በአማራ በኦሮሞና በትግሪ ብቻ የሚዘወር ፖለቲካ ብዙ አስኬደንም በለው ገልጸውት ነበር ያማራም ወደ ገናናነቱ መመለስ ይፈልጋል ኦሮሞ መገንጠልና ትግሬው ደሞ የጊዜውኛ ነው ያለ መጨፈሩ የሚያወጣ አይደለም ሰከን ብሎ ወደ አንድነት የሚያመጣው ነገር ተቀመውበት ነበር አሰከም ብሎ ምንድነው መሰረታዊ በሆኑ የመቻቻል ፖለቲካ የሚባለው ነው የፈረንጆቹ ጊቭ እንደ ቴክ ብሎት ሰቶ መቀበል ፖለቲካ ውስጥ በግባት አልተሳካላቸው አልተሳካለኝ ለዚህ ነው አሁንም ቢሆን የታሪክ ፈተና ማለፍ አልቻልንም ከግል ካለፈው ጊዜ በተሻለው ሁኔታ ቀደም እንዳልኩኝ አንድ ብዙ ተስፋ የሚሰጡ በተስፋ ሰንቀን ትውልዱ ተስፋ ሰንቆ ለውጥ ለውጡ ወደፊት ለመግፋት እየሞከረ ነው ያ ማለት እንደ የቦታው እየተፈጠሩ ያለው ካያደግ ውስጥም ካያደግ ውጪም እየተፈጠሩ ያሉ ሁኔታዎች ቀላል ባልሆኑ መንገር ፈታኝ ሁኔታ እየፈጠሩ ነው ፈታኝ ሁኔታ እየፈጠሩ ነው ትናንት የተሰሩ ሲተቶችን ከማረም ልክ ተጨማሪ ሲተቶችም እየተሰሩ ነው ተጨማሪ የልዩነት ቦቺም እየተፈጠሩ ነው ምናልባት እንዳጠይቅ እንጂ አዲስ አበባ ወደ ኢየሩሳሌምነት እየተለወጠች ነው ምናልባት ደገ አዲስ አበባ እንደ ኢየሩሳሌም የአረቦችና የእስራኤሎች አዎ እየተነሳ ያለው ጥያቄ በዛ ደረጃ እየተገፋ ነው ስለዚህ ምንድነው የነዚህ ሊህቃኑ ትናንትም በተወሰነ ደረጃ በፖለቲካ ዋና ታዋና የነበረው ነበሩ ሊህቃን አሁንም አሉ ተጨማሪም አዳዲስ ሊህቃን እየተፈጠሩ ነው እንዳውም አሁን በብዛት የፖለቲካ ተንታኞች እየተፈጠሩ ነው ትንተናው ግን 
ምን ሊፈጥር ይችላል የኢትዮጵያ ህዝቦችን የነበሩት ልዩነቶችን በምን መንገድ እና ሁኔታ ሊያሰፋ ሊያሰፋ ይችላል ሊያጋጭ ይችላል ድሮ ያለውንም ቁስሎችና ግጭቶችን ሳናክም ሳን ሳናርም ሳንለውት አዳዲስ ቁስሎች አዳዲስ ፈተናዎች እንዲፈጠሩ አናንጌ ሲገፉ አስተውሎ የሚገፉ የመሰለኝ አይደለ በዛውን በዚ ላንዲሶ የፖለቲካ እንግዲህ የሚገባሽን ያክል ነው ይገባኝኝ ያክል በጻፉም ላይ ለማስቀመጥ ወክራሎ ያን ያክል ሳለጨነቅ አሁንም ቢሆን በዛው ደረጃ ወዳ መሸንጂ ከነጭራሹ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ አልገባኔ ሙሉ በሙሉ እንዳይመሽብን በዋናነት የዚህ ነገር ፖለቲካ አጣጫና ሲዛለን መፍቴና አመጣለን መፍቴያ አለ ለውጥና አመጣለን ብሎ የኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለያየ ደረጃ የሚያንቀሳቅሱ አይሎች አሁንም ቢሆን የመነጋገሩ የመደራደሩ ወደ አንድ ማhall መንገድ የመምጣቱ ሁኔታ ወሳኝ ይመስለኛል ወደፊት ለመሄድ አለበለዚያ ይሄ ማንታ መንገዱ ወዴትም ሊወስደድ ይችላል ወደ ዓለም ሊመለስን ይችላል ባልተጠበቀ ሁኔታ ይሄ ለውጥ ሊጨናገፍ ይችላል ባልተጠበቀ ሁኔታ ሊጠለፍ ይችላል አሁን ለምሳሌ አንዳንዶቹ ይሄ ለውጥ በዋናነት ያመጣው የቀይሮ ኃይል ነው ሁሉ ይረሳሉ በተለይ በፌደራሊዝም ጥያቄና በአንዳንድ ጥያቄዎች ይረሱ እና ይራሳቸው ደግሞ ብቻ ሲያወሩ ታያለሽ ለምሳሌ ማንም በማይከደው በማይከደው መንገድ 27 ተመት የኢትዮጵያ ህዝብ ሲያምስ የኖሮ መንግስት የቆመበት መሬት እንድን በአናተ በአናነት እንዲያናጋ ያደረገው የኦሮሞ ቀይሮ ነው ከዛ የጎንደር ወጣቶች እንደው ያው ባጣካላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎበታል ግን በአናነት ይሄ መንግስት ለውጥ የግድ እንድቀበል ፈልጎ ሳይሆን የግድ እንድቀበል የቆ የሀደግ መንግስት የቆመበት መሬት ያናጉበት የኦሮሞ ቀይሮች ናቸው ከዛ ሰፍቶ የጎንደር ሌሎች ወጣቶችም እየተጨመሩ ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄ አፈና ስራት በቃኝ ወደ ማለት ሲገፋ ነው ለይህ ለውጥ የመጣው እሱንም አንዳንድ ጊዜ እንረሳለን ለምሳሌ እኛንም ከስር ቤት ያስወጣው ይሄው የወጣ ታይል ነው እና ዶክተር አብይን እና ቶለማን በሚልክ ወደ ሚልክ ቤት ተመግስ ያስጠጋው ያስገባው ይሄ ወጣ ታይል ነው አካሮፓም ግን ቦታ ሰባትንም ነው ነገም ሌሎችንም በአናነት ይሄ አፋኝ የነበረው የፖለቲካ ስራት የቆመበረው የቆመበት መሬት ተናግቶ አገር ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ይሄው ቀይሮ ምንለው የወጣ ታይል ነው ሌሎችንም የጎንደርና ሌሎችን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ማላይ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ትግል ውስጥ በተለያየ ደረጃ ተሳትፏል ግን ዋናው ኃይል ይሄ ቀይሮ ኃይል ነው ይሄ ቀይሮ ኃይል ምን ጥያቄ የነበረው ምን ጥያቄ ይዞ ተነሳ ምን ጥያቄ ይዞ ህይወቱን ገበረ ምን ለውጥ ፈለገ ይሄ የፈለገው ለውጥ ዘየደረሰ የሚለውን ብዙዎች አንዳንድ ጊዜ ሲናገሩ ሲንከሳከሱ ይረሱታል እሱ ደግሞ ችግር ይፈጥራል ምክንያቱም አሁን የደርግ ስርዓት ምንም ስንመለከተው ደርግ በአብዛኛው የንጉሱ ታይዝ ታማኝ ታይዛይ ወታደሮች ከጉን ይዞ መጥቶ የወሰቱትኝ በአዋናነት የንጉሱን ያወረደው አብዮት ያመጣው የኢትዮጵያ ተማሪ ንግናቄ ነው ከዛ ተማሪ ንግናቄ ደግሞ በከተታ ይወጡት ያፓና ማይሶን ነበሩ ድርግ ግን ሌላውን ከነሱ ከነሱ ተብሮ በተለይ ከመይሶን ተብሮ እነሱ ወደ ጎን ገፍቶ ያንን ምርጥ ትውልድ ከጨፈለገ በኋላ እኔ ነኝ አብዮተኛ ነው እኔ ነኝ አብዮት እየገፋ ያለው እየመራው ያለው በሚለው ደረጃ ገፍቶ ያን ሁሉ አመጣ ስለዚህ የትናንት ይሄ ለውጥ እንዴት መጣ እንደዚህ ደረሰ ነገስ እንዴት ሊቀጥል ይችላል በሚለው ለላይም አንዳንድ ጊዜ በየአየሩ ላይ ያለው በሚዲያው ላይ በተለያየ ደረጃ የሚነገረው የሚተነተነው ትንተና ትንሽ መልክ ካልያዘ በስተቀር ምናልባት ወደ ማhall መንገድ ለመምጣት የምናደርገው ትግል የምናደርገውን ልፋት ከንቱ ሊያስቀርብን ይችላል ለውጡ ወደ ላይ ሊቀር ይችላል በኢደርስ ማቆየታን ችልም ወይ አገር ካልችበት ሁኔታ አንጻ ጥያቄዎች አሉት ቀሮ የኦሮሞ ህዝብም ሌላው መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ጥያቄዎች ኖርታል ነገር ግን አገር ከገባችበት ትኩሳት አንጻር ጥያቄዎቹን በኢደር ለናቆያቸው እንችልም እሱ ነው እንብሎ ለምሳሌ ያነሳሱ አዎ እኔ 
ሁለት ከሁለት ዳውን እሱ ነው እኔም ከሁለት መሰላታዊት ያያቆች በላይ ጥያቆቹን ካሰፋን በዛው ደረጃ ጥያ ልጅነቶቻችንን ያሰፋን እንደሄዳለ እኔ መሰረታዊ ጥያቄ አንዱና ዋነኛው መሰረታዊ ጥያቄ ስንት ሀገር አለን ነው አንድ ሀገር አለን ሁላችንም አንድ ሀገር አለን ይሄን ሀገር አጠናክረን ብልጽግን ብልጽግን ነው አለ ሎች ነገሮቿ በተሻለ ሁኔታ እንድቀጥሉም ለማድረግ አንድ ሀገር ያስፈልጋናል አንድ ሀገር አለን ይሄን አጠናክረን ማያዝ አለብን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ይሄ ምን ካላደረግን በስተቀር ያሰግደናል ምክንያቱም 3 4 ሀገር ለማገንባት አትቺ ለ3 4 5 ሀገር የምታገል በጋራ ያሰግደናል የተላዩ ወድኖች እንኳን ያንን ጥያቄ ቢኖራቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ የጋራ ሀገር አለን የሚለው ላይ በሰከነ መንገድ በሰከነ ያምሮ መነጋገር ሁለተኛው ጥያቄ ነው ይሄ ሀገር ደግሞ በምን መንገድ ይመራ ትመራ የሚለው ዲሞክራሲ ነው ቸርችል የዛሬ ወዳ ስንተመት 70 70 አመት በፊት ለተናገረው ከሁሉም ስርዓቶች ከሁሉም መጥፎ ስርዓቶች ከዲሞክራሲ የተሻለ ነገር የለም ነው ያለው ዲሞክራሲ መጥፎ ሊሆን ይችላል ግን ከዲሞክራሲ የተሻለ የለም ዓለም ከዛ የተሻለ ስርዓት መፍጠር አልቻለ እስካሁን ባለው ስለዚህ የዲሞክራሲ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይሄ ሀገር መተዳደር አለበት ኢትዮጵያ መተዳደር አለባት የሚለውን ካያዝ እኔ ይበቃናል ለምሳሌ አንድ አንዱ ዘለና ዶክተር አብይ ነብዩ ነው ያሁን የተገማን ነው የክልል ክልሎችን ያፍርስልን ብሎ የሚጠይቁ አሉ። ባንዳንድ አካባቢዎች አሁን ክልል አሁን ባለበት ሁኔታ እኔ ምናልባት የዛሬ 10 20 አመት ወይም 30 አመት የተሻለ ድርድር የተሻለ አግጣጫ የተሻለ ያሁኑን የሚጠካም ሊፈጠር ይችላል ግን አሁን ባለው ሁኔታ ባንዳንዶች መቃብር ላይ ለለወጥ ወደ መለወጡ መሄዱ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩንም አጎል ምክር ውስጥ በመክተት መዛሬ መመለስ የማይችሉት ንም ጥያቄዎች መመለስ መጣር ደግሞ እጅግ በጣም አደጋኛ በሆነ መንገድ አገሬቷንም ለሌላ አደጋ ምናልባትም ለሌላ ኤርስ ፐርቶሪንትም ብቻ ሳይሆን ለመበተን አደጋ ለያባቃ ወደምችሎ መግፋት ነው የሚሆነው እኔ ለመሰረታዊ ዛሬ መመለስ ያለበት ዲሞክራሲ ነው የዲሞክራሲ ጥያቄ ማለፋን ይችላል እሱ ይላል ያለው ክልል ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ህዝቦች መንደራቸውን አከባቢያቸውን ወረዳቸውን ዞናቸውን ክልላቸውን በመረጡት ሰዎች መተዳደር መተዳደር እንዲችሉ ማድረግ እኔ ተገቢ መስለኛል ግን ከዛ አልፎ ክልል ይፈርስልን የዚህ ፖለቲካ ወይም የዛ ፖለቲካ ካልሆነ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አዋጣም ወደም ነው ከሄን ለዩነቶችን ከማስፋት በስተቀር ምንም የምናገኘው ብዙ ትርፍ ያለ አይመስልም ስለዚህ እኔ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ አንዱ የጋራ ሀገር ጉዳይ ነው ሁላችንም አንድ የጋራ ሀገር አለን የዚህ የጋራ ሀገርን አንድነት መጠበቅ ያስፈልጋል በጋራ ሀገር ባን በጋራ ሀገር ተከባብሮ ለመኖር ተቻችሎ ለመኖር ያስፈልገናል ይሄንን ያቺ ማድረግ ነው አሁን ባለው ኔታ ከዛ ደግሞ ይሄ ሀገር ደግሞ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድና አስተራደር መገንባት ያስፈልጋል ከዛ አልፈን ምን አይነት ፌደራሊዝም ምን አይነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ምን አይነት ነገ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይወዳደሩበት ያንን ይዞ ሰፊ ድጋፍ ያገኙ የፖለቲካ ኃይሎች ስልጣን እንዲይዙ መስማማት ይቻላል አለበዛ ግን ዛሬ ሆኖ አንድ ሺህ አንድ ጥያቄዎች እንደርድረን ይሄ ካልተመለስልን ደሞ ኢትዮጵያ ትበተንም ወይም የፈለገው ነገር ይውጣ ይመል ወደ ኢብድ ፖለቲካው እስከ ገባን ብዙ አጋ ሀገሪቷንም ሁላችንም ሊያስከፍል የሚችል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ስጋት እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ከመስቀለኛው ቀጥሎ ያሉት ስጋት አገር ወይም ከመስቀለኛውንም ሲገልጡ በዛው አካተው መሰለኛ አይደል ይነገሩ አይ ታያዙ ናቸው ይታያዙ ናቸው ይታያዙ ናቸው መልካም